ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അക്ഷര നഗരിയായ കോട്ടയത്താണ് ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ ലോ ആണ് റഷ്യൽ ഇദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർപ്രൈസുകളുടെ കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് തോന്നുന്നു അത് ജിനുവിന്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ജിനു ജോർജ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ എസ് എഫ് എസ് ബിൽഡേഴ്സിലെ സീനിയർ മാനേജർ ആണ് കോട്ടയത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടിന്റെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവരൊന്നും ഈ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇവൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുവാണ് ഈ ഗോൾഡ് റേറ്റഡ് ഗ്രീൻ ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ലക്ഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഗ്രീനറി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എനർജി സേവിംഗ് ആണ് ഇതിലൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എയർ ആയിക്കോട്ടെ പവർ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് സേവിംഗും എനർജി സേവിംഗ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയാം അതായത് കോട്ടയത്ത് നിന്നല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡ് റേറ്റഡ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റിസർച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് റിവീൽ ചെയ്യാം അപ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ ബേബി നമ്മുടെ ഗോൾഡ് റേറ്റഡ് ഗ്രീൻ ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഇതാണ് ഗോൾഡ് റേറ്റഡ് ഗ്രീൻ ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ് എഫ് എസ് ട്രാങ്ക്വിൽ അതാണ് പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ഇത് നിൽക്കുന്ന റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇതൊരു ബൈപ്പാസ് ആണ് ബൈപ്പാസ് ആണോ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ബൈപ്പാസ് അല്ല പക്ഷെ ഇത് ബൈപ്പാസിന് വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് മാതൃക മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയോട് കൂടിയിട്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മാതൃക റോഡായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അടിപൊളി റോഡായിട്ടോ റോഡ് നിങ്ങൾ കാണണം തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ഇത് ലൊക്കേഷൻ കേടിക്കും ഇനി നമുക്ക് അത് കയറി കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ഇത് സത്യത്തിന്റെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപയോഗം ഇതൊരു ഹോട്ടൽ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം കുറച്ച് ഇന്റേണൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലെ ലോബിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ ലോബിയുടെ ഭംഗി അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതാകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ലോബി കഴിഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടറെ കാണുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്നാൽ ഈസി ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
കയറി വരുമ്പം കുറെ ചെടികൾ കണ്ടെ സാധാരണ നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ചെടികളായിരുന്നു ആ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടത് അത്സരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളിവിടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിന് വെള്ളം വളരെ കുറവുമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ സാധനം പറഞ്ഞപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം കൊടുന്നു വെക്കും ആ ഒരു വർഷം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ചെടികളൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരുന്നു ഫയർ കൺട്രോൾ റൂം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഫയർ കൺട്രോൾ റൂം കംപ്ലീറ്റ് ഫയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ റൂം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പുള്ളിക്കേണ്ട ഇൻഡിവിഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് ഫയർ ആണോ ഫയർ ഫയർ നോംസ് പറയാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അകത്തും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് കംഫോർട്ട് സോൺ അവിടെ പോകാൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് അഡിഷണൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാ അത് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കംഫോർട്ട് സോൺ ലോബിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര രണ്ട് ലിഫ്റ്റാണ് മൂന്ന് ലിഫ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി മൂന്ന് ലിഫ്റ്റാണ് രണ്ട് പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റും ഒരു സർവീസ് ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റും ഒരു സർവീസ് ലിഫ്റ്റ് അതെ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് രണ്ട് നിലകളിലായിട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലായിട്ട് എക്സസ് കണ്ടോൾ ഡോഴ്സുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും സെവൻ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ഗ്യാരണ്ടി എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കോമേഡി കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വൈസ് ബെസ്റ്റ് ഇന്ന് ടോപ്പിക് മാർക്കറ്റ് അറിയുള്ളൂ ഈ ഒരു അങ്ങനത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഫ്ലോർ മുതലാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റിലും ഇവനൊരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്ന ദിവസം വന്നാൽ ഓൾസോ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ബ്രെയിൻ ടി വി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ലക്ഷറി ആണ് ഞങ്ങൾ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് 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 നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെത്തി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ജിമ്മ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പിന്നെ പാർട്ടി ഏരിയ എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോറിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എല്ലാം ആക്സസ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും എല്ലാ ഡോർസും എല്ലാം ആക്സസ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഫേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ജിമ്മും ജിമ്മാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഇറങ്ങി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഹെൽത്ത് ക്ലബിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡൻസി ശരിക്കും നമ്മുടെ <laughs> 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 ഇത് ഒരു പാർട്ടി ഏരിയ പാർട്ടി ഏരിയക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർട്ടി ഏരിയക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാൻഡ്രി സ്പേസ്രി സ്പേസ്
ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ക്രൗഡ് കൂടുന്നതും ഒരു വെളിച്ചക്കുറവ് നോക്കി ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിന് റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ച് ഞങ്ങളത് കോഴി മണലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണ്ണിൽ തൊട്ട് ജീവിക്കട്ടെ ബാറ്റിലാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ തൊട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കൊറിയൻ ബ്രാൻഡ് കോച്ചിയുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഗാർജറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ പോയി നമ്മൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് എൻട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാം വരുന്നത് ഈ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇത് താഴെ പരിപാടിയാണ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാം നഷ്ടപ്പെടില്ല ചെടികളെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ചെടികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു നാട്ടിൽ സാധാരണ ചെടികളുണ്ടോ പക്ഷെ അത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പെബിൾസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ടു പഞ്ചർ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ ഒന്ന് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചെരുപ്പ് ഓലി ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അക്യു പഞ്ചർ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയില് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പെബിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ ഡിസ്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പെബിൾസ് ഇത് ഇത് ഒരു ബാർബിക്യൂ കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റിക്രിയേഷൻ ഏരിയയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ബാർബിക്യ കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലൈവ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിങ് സെപ്റ്റംബറിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ആ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ എയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോക്ക് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോളും അവിടെ അകത്ത് താങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ കുറച്ച് ഇവൻ്റ് യോഗ സെറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് പല ഓപ്ഷൻസ് ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യോഗ എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ജിമ്മ് മാത്രമല്ല ജിം പ്ലസ് യോഗ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിലോട്ടൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അൽപ്പം കൂടി പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ഒരു യോഗ ഡെറ്റ് അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് കേട്ടോ അതിൽ കിഡ്സിൻ്റെ പൂളാണ് ഇത് ബേബി പൂൾ കിഡ്സ് പൂളായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പൊ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ചാം ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സീങ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സർഫസ് അടിയിൽ അപ്പൊ യു ക്യാൻ വാക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ പൂൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുളങ്ങളുണ്ട് അതെ അതെ പടികളായി പടികളായി പടികളായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ ലാഡർ കൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സർപ്രൈസ് ഇനിയുണ്ട് ആ പൂളിൽ എന്തോ ഒരു സർപ്രൈസ് ഇത് പൊതുവെ നമ്മള് ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മള് ആക്ച്വൽ ജിമ്മില് ഒരു വൺ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് സെയിം എഫക്ട് ൂള് വൺ ട്വന്റി 
മെയിൻ പൂളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അക്വാ ജിമ്മിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്വാ ജിം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല മറ്റ് പൂളിൽ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇത് ഷവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷവർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് റൂം ചെയ്യുന്നത്